Buenas noches chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, el día de hoy vamos a hacer una jornada a fishing nocturna. Os comenté las historias que queréis ver en el próximo vídeo y vosotros decidisteis que queréis ver una jornada nocturna a fishing. El día de hoy vamos a buscar pues, alguna lubina, alguna barracuda en la noche. Me he traído diferentes señuelos que los he por aquí. Mira, los tengo aquí. Eh, principalmente me traje el soft tip, el shot attack slow, que me encanta, la verdad que es muy chulo para pescar lubina, así de color blanco. Sobre todo en color que de noche ya sabéis todos que el blanco es criminal. Y luego también traje algunos vídeos como estos, tipo shot, que son los soft max. En este caso, este es un color así al burro, color lisa, super natural. Que lo puedes ver ahí. También lo tengo en otros colores, uno rosa, uno blanco, y bueno, tengo varios. Y bueno, la idea de hoy es prácticamente pues, ir probando diferentes zonas, pequeños puertos, pequeñas salidas de agua dulce, para buscar la lubina o alguna barracuda. También me he traído algunos vinilitos pequeños por si salía algún sargo, pero bueno, principalmente lubina y barracuda y a ver qué tal se da la jornada. Y vamos a probar a ver si nos, se nos da bien con el día de hoy. Y nada chicos, no me enrollo y nos vamos a pescar. Bueno gente, pues vamos al lío. Bueno, he puesto primero el shot attack slow, que son unos 8 gramitos o 10 gramos, eran y 6, 7 centímetros. Y vamos a darle, que este señor me gusta mucho porque es muy pequeñito y mola, la verdad. Vamos a probar en esta zona, que es un pequeño puerto. La jornada va a ser mucho, mucho de probar sitios, no voy a estar en los sitios mucho rato, ya lo vais a ver. Vamos a pescar entre comillas rápido, probando así un sitio u otro y ya está, pues eso, dar con los peces. Hace muchísimo que no hace una jornada así nocturna de arrow fishing. Bueno, y a Spinning también. Visteis hace poco el vídeo ese de... pescando con el señor ese de Black Bass, que de hecho tuvo bastante buena acogida el vídeo, que si no lo has visto, ya sabes, ahí arriba te dejo el link enlazado para que vayas a verlo. Y mola pescar de noche, sobre todo en verano, porque hace realmente calor durante el día. Hace es que aquí en Mallorca por lo menos está haciendo casi eh, 40 grados, no, pero 32, 33, 34 grados. Hay días que, que hace muchísimo calor y... Y a veces da pereza la pesca con estas temperaturas, la verdad. Porque hace mucho calor y se pasa mal pescando. Y ahora mismo, en esta época del año, cuando hace tanto calor, sobre todo me gusta pescar o al amanecer o por la noche o al atardecer. Y por eso también me apetecía traer ese tipo de vídeos. Que además no los suelo traer mucho y para cambiar un poco, ¿no? Que haya un poco de variedad. Estoy viendo bastante lisitas pequeñitas. Lisas, pero nada, minúsculas, de 5 o 8 centímetros de nanas. Es bastante pez pasto. A lo mejor hay alguna lubina por aquí, por la zona. A ver si hay suerte. ¡Oh! ¡Coño, qué susto ha pegado la lisa loca! Ha pegado un salto que no veas. ¡Qué susto! No sé si lo habréis visto, pero... <ríe> ha pegado un salto que flipas. Bueno, me voy a avanzar un poquito para adelante. Vamos a probar esta zona, digo, esta es una zona que vamos a hacer rápida. Esto estoy probando, ¿eh? Ya os digo que... Mira, mira cómo saltan aquí. Está lleno de lisas, es increíble. No hay una maldita lubina o alguna barracudita por aquí. Incre... Venga, otro salto a la lisa loca. Otro salto, claro, del delfín. Otro, venga. Venga, claro, festival. Bueno, gente, vamos a cambiar de zona porque aquí no tenemos resultados. A ver, me lo esperaba, ¿eh? Tampoco tenía muchísimas para este sitio. Porque es bastante accesible, como veis, y bueno. Vamos a probar, pues, una zona cerquita por aquí. Y vamos a ir tocando zonas, a ver, hasta que saquemos algo. Esa es la idea. ¿Sacar algún pez? No será fácil, porque en mi zona cuesta mucho sacar peces. Sobre todo donde vivo, <ríe> en el centro. Pero bueno, lo intentaremos. Tengo... ¡Sí! Míralo. ¡Vámonos! ¡Una lubinita! Uh. ¡Sí, señor, chaval! 
Vamos ya a la ruina. Vente, vente, vente. Bueno, gente, pues fijaros que la vinita más chula acabo de sacar. Con el vidrito este Shot Attack Slow. Ahí está. Bueno, vamos a soltarla. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir alguna más. 3 y 28 de la madrugada. Bueno, gente, cambio de sitio. Estamos en otra zona. Vamos a probar a ver si en esta zona tenemos algo más de suerte. En la otra ya habéis visto, hemos estado probando diferentes sitios, pero hemos sacado solo una lubina y la verdad que nada más. Vamos a probar ahora, ya os digo, en otra zona, en otra zona portuaria y a ver qué tal se nos da. Voy a sacar ahora los tazos del coche y ya si tenemos suerte. Llevo Escorpora Es guapa, eh Tiene buen tamaño Lo grabo con el móvil para que lo veáis mejor Fijaros qué chula hay, eh. <ríe> Juro un cangrejito ha salido con este. Le ha gustado. <ríe> bueno, vamos a soltarla. Hasta luego. Bueno, vamos a seguir. Bueno, por fin sacamos algo. Madre mía, va a ser de muchísimo insistir, ¿eh? Una escórpora. Pero qué difícil, Dios, para sacar un pez. Uh, la caída. Uy, aquí me están picando, eh. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es algo. ¿Qué es esto? 
Hostia, esto es todo una... ¿Cómo se llama? Un escorbay de estos. ¡Qué guapo! ¡Míralo! ¡Qué guapo es! ¿eh? Nunca he sacado uno así de este tamaño. A ver, no es enorme. Es enano, pero... ¡Qué guapo! Mira, lo voy a enseñar ahí. Fijaros. ¡Qué guapo! Nunca había sacado uno de estos. Bueno, creo que saqué uno una vez, uno pequeñito. Lo puede ver con el cangrejito. ¡Qué bonito, tío! ¡Qué color! Creo que es un escorbay, os digo, pero... Si no lo dejaré... Pero mira qué bonito es, ¿eh? Al cangrejito, lo ha molado. Bueno, vamos a soltarlo. Qué gracia. Uh, estaba grabando, menos mal. Bueno, pues una escórpora y un micro escorbay de estos. O como se llame. Bueno, pues al final estoy sacando algo. Está muy flojo, pero bueno. La verdad que no me lo esperaba el lanzo por, un poco por lanzar. Y os digo, llevo la luz apagada porque es que si no, no... Cuesta que pique los peces y de hecho esto ha sido un poco así. Qué suerte he tenido, macho. Voy a tirar aquí por probar y pum. Bueno, gente, acabo de llegar al coche. Estoy reventado. Uf, otra jornada nocturna. Os debía una jornada rock fishing. Y bueno, le he dado bastante caña, he estado probando diferentes zonas, como ya habéis visto en el vídeo Y la verdad que están los peces muy difíciles, cuesta muchísimo engañar cualquier pez Y bueno, al final, a base de mucho insistir, hemos conseguido sacar primero la lubina Y luego ya a base de, otra vez, de insistir, de cambiar de zona y tal Pues bueno, en esta última zona he sacado la escórpora Que habéis visto rascando... Uy, que se va la luz rascando el fondo y luego la última es especie de rech, escorbay o como se llame ese pez que la verdad que solo he sacado dos en mi vida, saqué uno hace un año o dos creo y luego hoy he sacado este y además los dos fueron de noche, o sea que este es un pez que come de noche y no sé, la verdad que me ha hecho, me ha resultado curioso haberlo sacado, pensaba que era una lubinita pero no, era este pez y la verdad que, bueno, esto es lo que se ha dado la jornada, no, no ha salido ningún sarguito, ninguna barracuda, ninguna lubina más. Ya os digo, están los peces un poco raros, no están muy, muy de comer, pero bueno, que es lo que hay. Al final, no es fácil la pesca en Mallorca, aunque ve, veáis en los vídeos muchas veces sacar peces, hay muchas veces que voy y hago bolos y, y eso no lo subo a YouTube. Siempre intento subiros algún vídeo así entretenido. Y nada más chicos, por aquí voy a dejar la jornada, ¿vale? Espero que os haya gustado, no habrá sido un vídeo muy largo, pero bueno, es lo que hay. Es como está ahora la pesca y así también veis un poco lo que es la realidad de, de mi isla. Y nada más chicos, no me rollo más, me voy a casa a descansar también, que ya es bastante tarde, creo que son las 2 de la mañana ya. Así que toca ya descansar y nada más chicos, si os ha gustado lo dicho, suscribíos, seguidme en mis redes sociales y nos vemos chicos en el próximo vídeo. Hasta otra.